Sverige. I den här uppgiften så ska vi räkna PKA för syren. För att kunna beräkna PKA för syren så måste vi först räkna ut KA. Och KA är ju jämviktigt KA eller syrekonstanten för protolysen av den organiska syren HA. I det här fallet är det en proton i syra. Vi skriver den som HA. Vi gör protolysreaktionen över den. Vi låter den reagera med vatten. Det blir en svag syra så det blir en jämvikt. Då får vi H3 plus. H plus. Och vi får eh, A minus som är den korresponderande basen till syren. Nu kan vi skriva upp KA genom att ta den som produkten och produkterna dividerat med produkten och reaktanterna och så bakar vi in A i vattnet i syrekonstanten. Så jämviktskonstanten blir så här. H3 plus gånger A minus genom HA. A här betyder att det är syrekonstant och då har vi tagit det i vattnet som vi har här och multiplicerat upp här nere från in dit. Då vet vi den. Då vet vi det vi behöver för att kunna räkna ut KA för att sen kunna räkna ut PKA. Vad vet vi i den här uppgiften? Ja, vi vet att koncentrationen är 0,10 innan vi har protoliserat den. För vi har tagit och gjort en lösning som innehåller 0,1 mol syra per liter vatten. Det vill säga vi har ett värde som vi kan kalla före protolys. Och före protolys då har vi bara H. Inget annat än H, det är det enda vi har. För det har inte hänt någonting. Vi har inget sånt och inget sånt, men vi har mycket vatten som vi behöver inte skriva ut. Sen vet vi en sak till i den här uppgiften. Nämligen, vi vet pH i lösningen. Och pH i lösningen, det är så att pH uppkommer inte från vi har protoliserat syran. Så det blir efter protolys. Och då har vi i det här fallet 10 upp till minus 1,7. Och anledningen till att vi skriver 10 upp till minus 1,7 är att vi måste räkna ut själva koncentrationen av den här syran. Och det gör vi genom att ta den, den omvä för den omvända funktionen till pH-funktionen är 10 upphöjt till minus pH. Så det blir 10 upphöjt minus 1,7. I den här reaktionen så har vi en, om vi en sån här reagerar så bildas det en sån och en sån. Det vill säga 1, 1, 1 i målförhållande. Så att om det bildas en mol sånt så bildas det en mol sånt. Då måste det vara så att den här, vi kommer få precis lika mycket A minus. Och efter protolysen då, så har vi förbrukat en del av den här syran som vi hade från början. För att göra ett sånt. Så nu får vi till 1 till 1. Det betyder att vi måste ta bort från 0,10 så har det ju bildats så mycket. Så måste vi ta bort minus 10 upp till minus 1,7. Det är hur mycket syra vi har efter protolysen. Det är det som ger jämviktsvillkoret. Det betyder att vi kan nu skriva villkoret för A minus lika med H3 plus. De var lika stora. Lika med 10 upp till minus 1,7. Vilket ger att det är lika med 1,7. 9, 9, 5, 2, 6, 10 upp till minus 2. Den här kvoten då. HA. Blir då lika med 0,1 minus 10 upp till minus 1,7. Och det är lika med 8,0, 0,4, 7,4 gånger 10 upp till minus 2. Visst. Då har vi alla värden vi behöver för att kunna sätta in. Vi vet den. Den är 1,99 gånger 10 på minus 2. Vi vet den. Den är samma värde. Och vi vet den. Och den är 8,0474 gånger 10 på minus 2. 
Så då sätter vi in alla värdena i den här ekvationen. Vi sätter in 1,99526 med 10 minus 2. Och eftersom de två värdena är samma så kan vi skriva upp 2. Och sen så sätter vi in 8,00474 gånger 10 minus 2. Då räknar vi ut detta. Då blir det 0,00. 4, 9, 7, 7, 3, 7. Mola. Sista steget nu är att vi vet nu KA. Men vi ville veta PKA. Eller hur? Och PKA är minus logaritmen av KA. Vilket medför att PKA är lika med minus log. 0,004977737. Lika med 2,30. Det är kvar. Lika med 2,30.